ஹாய் நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கில் வந்து ஒரு பரோட்டா ஸ்டஃப் பரோட்டா வந்து பண்ணலாம் நான் அதுக்கு வந்து பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு உருளைக்கிழங்க வந்து வேக வச்சு அதை வந்து துருவி வச்சுருக்கேன் அதை வேக வச்சதை துருவி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து நமக்கு தேவையான பொருளில் வந்து இந்த இதுக்கு மாவு பிசையணும் மாவு பிசையறதுக்கு வந்து ஒரு கப்பு வந்து இதுக்கு வந்து இந்த உருளைக்கிழங்குக்கு வந்து ஒரு கப்பு மைதா எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவைப்படும் கொஞ்சம் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி உப்பு போட்டு நம்ம அதை பிசையணும் ஆளுக்கு வந்து ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு துருவி வச்சுருக்கு மல்லி இலை பச்சை மிளகாய் ஒன்று இஞ்சி வந்து ஒரு அரை இஞ்சி இஞ்சி பூண்டு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பல் பூண்டை வந்து துருவி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து கரம் மசாலா கரம் மசாலாவும் அமைச்சூர் பவுடரும் வந்து இந்த கால் ஸ்பூனுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக எடுக்கணும் சில்லி பவுடர் மஞ்சத்தூள் இந்த இதெல்லாம் வந்து ஒரு இந்த கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுக்கணும் சாட் மசாலா போடணும் இதுக்கு இதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ வந்து நம்ம இது எப்படி மாவு பிசையறதுங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் வந்து அந்த ஒரு கப்பு கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கோம்ல இதில் வந்து அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கிறேன் உப்பு போட்டுட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா பரட்டி விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதை வந்து நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம் மாவு வந்து சாஃப்டாக பிணைஞ்சி ஒரு இருபது நிமிஷம் அதை வந்து மூடி வைக்கணும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஸ்டஃப்பிங் ரெடி பண்ணிடலாம் முதல்ல மாவை பிசைஞ்சி வச்சுருவோம் மாவை வந்து நல்லா பசங்கிட்டோம் இதை வந்து நான் வந்து அப்படியே மூடி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வைக்கிறேன் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இந்த ஸ்டப்பிங் ரெடி பண்ணிடுவோம் இப்போ வந்து நான் இந்த சட்டி காய வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து நான் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் ஃபஸ்ட்டு அந்த இஞ்சி துருவுனது பூண்டு துருவுனது எல்லாத்தையும் போட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டையும் போட்டு பச்சை வாடை போகட்டும் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளாவையும் போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகாவையும் போட்டுறேன் ராஸ் மை வந்து நல்லா போகணும்
குறைச்சிக்கிட்டு இதை வந்து மஞ்சத்தூள் சில்லி பவுடர் ரெண்டையும் ஃபஸ்ட்டு போடணும் போட்டுட்டு லைட்டாக அந்த எண்ணெயில் பரட்டிட்டு இந்த துருவி வச்சுருக்கிற அந்த உருளைக்கிழங்க நான் போட்டுருவேன் லைட்டாக பரட்டிட்டு இதில் வந்து அந்த ட்ரை மேங்கோ பவுடர் வந்து ஒரு இதில் பாதி கால் டீஸ்பூனில் பா பாதி கரம் மசாலாவும் அவ்வளோதான் அந்த கால் டீஸ்பூன்லேயும் பாதி போட்டிருக்கேன் இது போக சாட் மசாலா அதுவும் கொஞ்சமாக தான் போடணும் பாதி போடும் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்து இந்த உருளைக்கிழங்கு தேவையான அளவுக்கு வந்து உப்பு நான் எல்லாமே இது சிம்மில் வச்சுக்கிட்டு தான் இதெல்லாம் போடுறேன் இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா மல்லி இலையும் போட்டுருவோம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடுவோம் நல்லா உப்பு காரம் எல்லாமே எல்லா பக்கமும் வர்ற மாதிரி நல்லா பரட்டிடணும் நம்மளுடைய ஸ்டஃப்பிங் வந்து ரெடி ஆயிடும் இனிமேல் நம்ம ஆலு பரோட்டா எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு உப்பு வேணும்னா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு தேவையாக இருக்குது அவ்வளோதான் இது நல்லா ஆரட்டும் நம்ம வந்து இப்போ நம்ம எல்லாம் ரெடியாக வச்சுருந்தனால இப்போ பத்து நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணிட்டோம் இன்னும் பத்து நிமிஷம் இது ஆரட்டும் மாவும் மாவு பிணைஞ்சி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிரும் நம்ம வந்து இதை போட ஆரம்பிக்கும் மாவு வந்து இருபது நிமிஷம் நல்லா ஊறிடுச்சு நான் வந்து இப்போ வந்து இது பரோட்டா வந்து நம்ம இப்போ போடுவோம் கல் அங்கிட்டு காய வச்சுருக்கேன் நான் வந்து கல்ல அங்கிட்டு காய வச்சிருக்கேன் வந்து இதை போடுறேன்
அடுத்தது சுற்றி நெய் எண்ணெய் எதுனாலும் விட்டுக்கலாம் சப்பாத்தி ஆலு பரோட்டா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா அமுக்கி விட்டு சுற்றி நல்லா மாவு வேக விட்டு எடுக்கணும் அவ்வளோதான் இது மாதிரி இன்னும் அடுத்ததையும் போட்டுக்கலாம் 